Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua Tentunya di The Lawyer channel Youtube Ray Utami dan Benua Oke okay, gengs Kali ini gue akan menunjukkan sebuah file ya, gue akan menunjukkan sebuah uh, gambar di sini yang mungkin nanti kalian bisa lihat, kalian bisa uh, tahu untuk bagaimana uh, dunia pertradingan saat ini, dunia investasi itu seperti apa di Indonesia saat ini. Jadi yang ingin gue tunjukkan ke kalian di sini adalah daftar investasi bodong. Uh, atau money game atau ponzi yang berkedok forex trading yang sudah scam gitu yang sudah scam jadi teman-teman nanti bisa lihat di sini daftar-daftarnya gue akan bacakan satu-satu semuanya biar teman-teman mengerti dan paham ya jadi dimulai dari itu pertengahan uh, 2019 ya di pertengahan 2019 itu GCG Asia mulai tidak lancar di 2019 WD nya tidak lancar dan di limit Dijanjikan withdraw ya kan bergantian sesuai jadwal pada akhirnya gagal bayar ya GCG ingat di 2019 lalu disusul oleh Mia Fintech FX ya Mia Fintech FX itu tanggal 4 Juni 2019 di MC kan akibat katanya server di hack tapi kan kita nggak tahu itu beneran server di hack atau enggak atau itu menjadi salah satu exit plan begitu ya Lalu selanjutnya ada IDS Forex, sengaja dibikin MC, margin call artinya ya, dibikin margin call Oktober 2021, begitu sebelumnya tidak bisa WD, hampir tiga minggu. Jadi setelah tidak bisa WD, hampir tiga minggu, lalu di MC kan tuh, uh, apa namanya, IDS Forex ya ini ya. Lalu selanjutnya ada Sunton FX ya, sengaja di MC kan pada tanggal 15 Oktober 2021 ya. Ganti web, cari mangsa baru, namanya Senwin, ya Senwin, ya, namanya Senwin, Sunton FX, lalu dia e, mangsa barunya ada di Senwin. Dan dengar-dengar katanya Senwin ini dibuat pasca Sunton itu mau e, MC begitu. Lalu ada Forte, selanjutnya ada Forte One gitu ya. Sejak 26 September 2021 tidak bisa WD, resmi scam dengan alasan teknikal Insiden tanggal 4 Oktober Lalu ada Mak AI Mak AI ini juga saat ini sedang diproses di Bares Krim ya. Ini tanggal 14 Oktober 2021 Aplikasi tidak bisa diakses tanggal 17 Oktober Aplikasi dan web Mak AI error Dan keluar pengumuman dari Mak AI Rush member yang menyebabkan gagal bayar Cabang di Malaysia katanya ya Apa namanya ini Tuho, Tuhopcon Vietnam dan negara lain juga telah scam. Jadi Mak AI ini ada di beberapa negara katanya. Lalu uh, saat ini diproses di Bares Krim dan katanya memang tidak bisa dilakukan withdraw karena pada saat itu terjadi ras WD atau orang secara serentak um, akibat dari kepanikan-kepanikan atau mungkin apalah itu bentuknya semua orang mendadak langsung melakukan uh, withdraw all lalu mengakibatkan si Mak AI gagal bayar dan tidak bisa Uh, melakukan WD tersebut dan scam begitu ya. Lalu ada robot 9527. Sejak 30 Oktober 2021 tidak bisa WD, sebelumnya dikasih profit dan bonus gede untuk menarik perhatian supaya member melakukan deposit begitu. Ini gua juga baru dengar nih sebenarnya robot ini ya. Lalu ada Vin 888 tidak bisa WD sejak akhir Desember 2021 broker Semtrade FX diperiksa oleh pemerintah Singapura begitu ya. Uh, lalu ada Evo Trade tidak bisa WD sejak tanggal 7 Januari 2022. Kantor Evotrade awalnya disegel beberapa hari kemudian owner beserta leadernya ditangkap bares krim gitu. Jadi Evotrade ini uh, juga memang sulit untuk withdraw sejak tanggal 7 Januari begitu ya. Lalu selanjutnya ada kelas VIP. Kelas VIP itu adalah owner behind the scene-nya sama dengan Evotrade. Jadi orang di belakang kelas uh, VIP ini ini adalah sama dengan Uh, Evo Trade begitu tidak bisa WD juga sejak tanggal 7 Januari 2022 masih aktif membuat audio dengan menenangkan member ya seperti biasa lah Nina Bobo Nina Bobo kan bagaimana supaya orang tuh udah jangan jangan teriak jangan teriak begitu ya lalu Eureka Eureka ya Eureka ini uh, tidak bisa WD sejak tanggal 17 Januari 2022 
diemsikan ya diemsikan pada tanggal 26 Januari 2022 uh, gua pernah juga memposting itu di Instagram uh, bagaimana cara mereka melakukan MC ya dan sangat kasihan sekali lucu lah pokoknya ya Nah lalu yang terbaru ini ada viral blast tidak bisa WD sejak awal Februari tanggal 14 Februari 2022 beredar video uploadan satu dari empat owner viral blast yaitu Putra Wibowo yang saat ini katanya sedang DPO ya membongkar skema Ponzi yang dijalankan viral blast ya jadi uh, ownernya Putra Wibowo itu membongkar tentang viral blast itu seperti apa begitu dan akhirnya membuat goncangan besar di viral blast dan akhirnya Bares Krim melakukan tindakan tegas terhadap uh, para pelaku yang ada di viral blast menangkap semuanya begitu ya dan uh, selanjutnya ada Millionaire Prime tidak bisa WD sejak tanggal 20-an Februari 2022 ada surat pencekalan rekening Millionaire Fla Prime oleh PPATK salah satu founder MP adalah owner Viral Blast dan sudah ditangkap Baris Krim founder satunya infonya sudah kabur ke luar negeri oke okay. jadi Millionaire Prime ini juga katanya ya didanai oleh Viral Blast gitu dan katanya ada eh, apa namanya pencekalan di rekeningnya eh, apa namanya di rekeningnya Millionaire Prime itu sendiri. Nah, gue pernah sempat itu dikirim eh, bentuknya itu dari BNI apa segala macam gitu. Tapi gue udah melakukan pengecekan. Ternyata itu, itu tidak benar, itu hoax. Karena rekening itu kalau diblokir itu tidak ada uang segitu gitu. Kalaupun memang benar diblokir itu tidak ada uang segitu. Jadi nominalnya itu bisa dikatakan adalah nominal fiktif gitu ya. Itu nominal fiktif. Jadi Millionaire Prime pun tidak mengantongkan uang yang sebesar itu gitu ya. Lalu selanjutnya ini yang baru-baru terjadi ini kemarin EA copet tidak bisa WD sejak tanggal 31 Januari 2022. Ya berarti baru sekali ya. Di MC kan pada tanggal 1 Maret 2022. Nah, kemarin tuh habis di MC kan gitu ya. Di MC kan oleh EA Copet begitu. EA Copet itu ya katanya menggunakan sistem robot, tapi lucunya ada kayak eh, apa namanya beredarlah pengakuan dari salah seorang eh, pimpinan gitu di EA Copet katanya ini EA Copet ini kenapa bisa MC, kenapa bisa margin call begitu karena katanya ada salah pencet gitu, ada salah klik gitu. Salah klik Akhirnya katanya lotnya diambil terlalu besar atau bagaimana dan akhirnya MC katanya seperti itu. Nah ini kan kita nggak tahu ya. Yang pasti dari semua perusahaan-perusahaan uh, uh, investasi bodong yang berkedok robot trading ini sudah MC ya. Mereka ini sudah sudah bukan MC, sudah scam semua. Mereka ini punya pola scam yang berbeda-beda. Banyak sekali exit plan yang sebenarnya mereka bisa lakukan ya. Uh, mulai dari exit plan-nya uh, di MC kan ini yang paling mudah sebenarnya dilakukan karena kalau mungkin teman-teman ada yang mengetahui sistem yang bisa dilakukan di Meta Admin atau Meta Manager disitulah sumber kejahatan yang sesungguhnya jadi banyak bisa dilakukan hanya dengan device ya dengan software tersebut kita bisa melakukan apapun begitu dan sangat mudah sekali jika di MC kan uh, grafik tiba-tiba jatuh dan sebagainya itu bisa diatur semuanya Apalagi kalau menggunakan robot atau copy trade lah bentuknya itu sangat mudah sekali untuk dilakukan uh, MC begitu. Nanti lalu mereka salahkan kepada kalau yang robot ya mereka akan salahkan robot. Kalau yang copy trade mereka kan salahkan master trade ya itu itu sudah tidak jauh-jauh dari situ begitu. Nah, uh, apalagi yang kemarin tuh katanya EA copet tuh lucu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang mengirimkan rekaman kepada saya kesedihan orang-orang yang katanya di EA Copet ini menjadi korban lalu menangis-nangis ya merentah-rentah katanya dia menjadi korban dari sekian banyaknya robot trading begitu jadi dia satu orang tapi ikut berbagai robot trading dan akhirnya semua MC begitu ya ini ya juga derita lu begitu ya karena kan lu goblok gitu mau cepat kaya tapi uh, dengan cara yang konyol gitu yaitu masuk ke robot trading ilegal robot trading yang nggak jelas. Nah ini kan jadi masalah begitu ya. Sebenarnya gini dari pengalaman kita dari sekian banyaknya perusahaan-perusahaan robot trading ilegal yang sudah scam. Kalian tuh mau nunggu apa lagi? Kalian mau mau apa? Mau tetap membela perusahaan-perusahaan yang saat ini sudah jelas-jelas dinyatakan ilegal oleh pemerintah? Kalian masih mau tetap ke kebela? Ya yeah, stupid. Itu namanya goblok. Karena apa? Karena sudah banyak buktinya gitu. Dan polanya hampir sama semua. Masa pola hampir sama semua bisa satu scam satu? Enggak kan konyol namanya. <tuh> Jadi intinya begini, kalau memang sudah 
jelas begitu banyak contohnya ya kembali lagi tinggal tunggu waktu saja tinggal tunggu waktu maka gilirannya akan tiba tuh bahwa perusahaan anda atau broker yang anda junjung-junjung saat ini ya juga akan tiba masanya seperti itu juga dan ini tanda-tandanya sudah kelihatan kok kejanggalannya sudah banyak begitu pertama dari robot trading yang tadi saya sebutkan list yang sudah banyak sekali Uh, dinyatakan ilegal 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 awalnya lalu tiba-tiba uh, kejanggalan kedua adalah banyaknya robot trading yang scam gitu ya ada yang MC ada yang ditutup pemerintah ada apalah itu bentuknya semuanya scam gitu lalu scam bahkan ada muncul lagi satu perusahaan viral, viral blast misalnya contohnya membuat pengakuan yang mana membongkar seluruh kedok skema ponzi yang ada di viral blast misalnya ya Lalu uh, tidak bisa dilakukan withdraw oleh uh, para robot trading ini begitu. Ya menurut gua itu adalah bagian daripada uh, kejanggalan yang harusnya sudah membuat anda sadar. Tapi kalau sudah sebi- sekian banyak kejanggalan anda tidak sadar-sadar ya goblok begitu. Gua, gua uh, kalian itu pantas dibilang goblok gitu. Kalau seandainya anda itu sudah jelas-jelas tahu sudah banyak kejanggalan, tapi tetap aja ngotot membela junjungan anda itu gitu. Jadi jangan mau lagi anda di Nina Bobo kan gitu. Terutama ya gue nggak tahu ya. Ini uh, gue mendapat informasi juga ada salah satu robot trading yaitu DNA Pro ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Juga katanya dia membuat angin segar. Katanya akan melakukan withdraw all. WD all akan segera cair ya. Kalau menurut gue juga ini ini menurut gue ya itu hanyalah angin segar. Kalau cicil mungkin gitu itu akan dilakukan untuk mengulur-ulur waktu. Tapi kita nggak akan tahu apakah itu uh, terjadi apa nggak. Nanti kita lihat aja ya. kita bisa tunggu saja tapi setahu gua setahu gua saat ini laporan polisi terhadap DNA Pro ini sudah banyak bertebaran begitu sudah banyak bertebaran ada ada yang di Polda Metro Jaya ada yang di eh, Polda Bali ada yang di Bareskrim ada yang di beberapa Polres juga sudah melakukan laporan polisi bahkan ini nampaknya dalam waktu dekat akan eh, rame sekali ya ini infonya seperti itu nih sebenarnya ini momen nih Ini momen, ini adalah the last chance, ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kalau Anda bisa memanfaatkan kesempatan terakhir ini untuk melakukan uh, laporan polisi, lalu uh, membuka peluang negosiasi untuk uh, melakukan withdraw, maka Anda uangnya akan selamat begitu. Karena gua ada beberapa robot yang sudah gua laporkan, ternyata pada saat kita laporkan, Ada muncul negosiasi dari pihak manajemen daripada robot tersebut dan akhirnya melakukan pergantian gitu. Nah ini sebenarnya bisa kalian manfaatkan pola seperti itu. Nanti akan dilakukan restoratif justice gitu, RJ ya. Nah, Di mana restoratif justice tersebut jika terjadi perdamaian, seorang korban yang melaporkan kejadian tersebut merasa di uh, telah diganti kerugiannya, maka dia akan mencabut laporan begitu. Jadi sebenarnya ini berlaku. Nah. Ini sebenarnya bisa kalian manfaatkan sekali untuk melakukan withdraw terhadap uh, apa yang menjadi hak kalian begitu. Ini saran gua, saran gua lakukan segera gitu. Uh, karena jangan menurut gua jangan kasih angin surga kepada robot-robot trading uh, apa kepada member-member begitu ya. Gua tidak ingin para robot trading ini selalu mem- menjanji-janjikan melakukan withdraw, melakukan withdraw tapi nyatanya tidak withdraw, withdraw gitu. tidak kunjung terjadi begitu sehingga menurut gua ya udah laporkan sajalah kalian kalian saatnya sudah melaporkan dan ya contohnya saat ini misalnya DNA Pro DNA Pro ini sudah jelas gitu ya sudah jelas banyak sekali orang yang sekarang ini lagi melaporkan DNA Pro ya bahkan gua sendiri aja memegang beberapa begitu LP untuk uh, DNA Pro cuman gua belum habis gua tunggu dulu gua tunggu ada yang bully gua begitu mereka bully akan gua keluarkan satu persatu tuh itu 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 niat gua tuh jadi intinya <tuh> intinya adalah uh, coba kalian pikirkan untuk melakukan uh, langkah hukum melakukan upaya hukum untuk meminta hak kalian kembali itu jauh lebih baik daripada kalian menunggu mendapatkan angin sorga karena menurut gue itu adalah bagian daripada menina bobokan kalian mengulur-ngulur waktu jangan-jangan mereka punya rencana lain yang ujungnya berdampak merugikan anda ya ingat itu ya Intinya kalau kalian mau dengar silakan, nggak mau dengar ya juga nggak apa-apa. Kembali lagi gue selalu sampaikan, untung rugi kalian hanya kalian yang merasakan. Kalau gue sama sekali tidak mengalami kerugian, mau kalian bisa WD atau tidak itu tidak ada urusan nama gue. Gue hanya memberikan edukasi, gue hanya memberikan apa yang menjadi pengetahuan gue dalam hal hukum. 
Gua hanya memberitahukan sedikit pengetahuan gua tentang dunia trading itu sendiri seperti apa begitu. Itu kembalikan lagi ke kalian. Kalau kalian mau denger ya silakan. Enggak ya juga enggak apa-apa begitu. Oke, itu aja dari gua. Semoga apa yang gua sampaikan itu bermanfaat. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, di-like, di-komen dan jangan lupa untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua, ciao.